பொதுவாக இந்துக்கள் எதை செய்யலாம் எதை செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறத பற்றி பொதுவான குறிப்புகள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் விநாயகரை துளசியால் அர்ச்சனை செய்யக்கூடாது விநாயகர் சதுர்த்தி அன்னைக்கு மட்டும் ஒரு தளம் போடலாம் பரமசிவனுக்கு தாளம்பூ உதவாது தும்பை வில்வம் கொன்றை இந்த பூக்கள் இந்த இலைகள் விசேஷம் ஓமத்தை வெள்ளருக்கு ஆகியவற்றினாலும் அர்ச்சனை செய்யலாம் விஷ்ணுவை அச்சதையால் அர்ச்சிக்க கூடாது அம்பிகைக்கு அருகம்புல் உகந்தது கிடையாது லட்சுமிக்கு தும்பை பூ கூடாது பவளமல்லியால் சரஸ்வதியை அர்ச்சனை செய்யக்கூடாது விஷ்ணு சம்பந்தமான தெய்வங்களுக்கு மட்டுமே துளசி தளத்தால் அர்ச்சனை செய்யலாம் அதுபோல சிவ சம்பந்தமுடைய தெய்வங்களுக்கே வில்வ அர்ச்சனை செய்யலாம் சாமந்தி பூ கண்டிப்பாக உபயோகப்படுத்த கூடாது மலரை முழுவதுமாக அர்ச்சனை செய்ய வேண்டும் இதழ் இதழாக கிள்ளி அர்ச்சனை செயல் ஆகாது வாடி போன அழுகி போன பூச்சிகள் கடித்த மலர்களை உபயோகிக்க கூடாது அன்று மலர்ந்த மலர்களை அன்றைக்கே வழிபாட்டிற்கு உபயோகப்படுத்த வேண்டும் ஒரு முறை இறைவன் திருவடிகளில் சம்பர்பிக்கப்பட்ட மலர்களை எடுத்து மீண்டும் அர்ச்சனை செய்யக்கூடாது வில்வம் துளசி ஆகியவற்றை மட்டுமே மறுபடியும் உபயோகிக்கலாம் தாமரை நீலோத்பலம் போன்ற நீரில் தோன்றும் மலர்களை தடாகத்திலிருந்து எடுத்து அன்றைக்கே உபயோகப்படுத்த வேண்டும் என்ற விதி இல்லை அதே மாதிரி முடி புழு ஆகியவற்றோடு சேர்ந்திருந்தது வாடியது தகாதவர்களால் தொடப்பட்டது வாசனை இல்லாதது நுகரப்பட்டது ஈரத்துணி உடுத்திக்கொண்டு வரப்பட்டது காய்ந்தது பழையது தரையில் விழுந்த ஆகிய மலர்களை அர்ச்சனைக்கு உபயோகப்படுத்த கூடாது சம்பகம் பூ தவிர வேறு மலர்களின் மொட்டுக்கள் பூஜைக்கு உகந்தவை அல்ல மலர்களை கிள்ளி பூஜிக்க கூடாது வில்வம் துளசியை தளமாகவே அர்ச்சிக்க வேண்டும் முல்லை கிழுவை நொச்சி வில்வம் விழா இவை பஞ்ச வில்வம்னு சொல்லுவாங்க இவை சிவ பூஜைக்கு ரொம்பவும் உரிய இலைகள் பூக்கள் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா துளசி முகில் செண்பகம் தாமரை வில்வம் செங்கழுநீர் மறுக்கொழுந்து மருதாணி தர்ப்பம் அருகு நாயுருவி விஷ்ணு கிராந்தி நெல்லி ஆகியவற்றின் இலைகள் பூஜைக்கு உகந்தவை பூஜைக்குரிய பழங்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா நாவல் பழம் மாதுளை எலுமிச்சை புளியம்பழம் கொய்யா வாழை நெல்லி இலந்தை மாம்பழம் பலாப்பழம் திருவிழா காலத்திலும் வீதி வளம் வரும் பொழுதும் பரிவார தேவதைகளின் அலங்காரத்திலும் மற்றைய நாட்களின் உபயோகிக்க தகாதென விளக்கப்பட்ட மரலர்களை உபயோகிக்கலாம் அபிஷேகம் ஆடை அணிவிப்பது சந்தன அலங்காரம் நெய்வேத்தியம் முதலிய முக்கிய வழிபாட்டு காலங்களில் கட்டாயமாக திரை போட வேண்டும் திரை போட்டிருக்கும் காலத்தில் இறை உருவை காணலாகாது குடுமியுள்ள தேங்காயை சமமாக உடைத்து குடுமியை நீக்கிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நிவேதனம் செய்யணும் பெருவிரலும் மோதிர விரலும் சேர்த்து திருநீரு அளிக்க வேண்டும் மற்ற விரல்களை சேர்க்கக்கூடாது கோவில்கள் கோவில்களில் திருநீரு போன்ற பிரசாதங்களை பெறும் பொழுது பூஜகர்களிடமிருந்துதான் பெற வேண்டும் தானாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது பூஜையின் துவக்கத்திலும் கணபதி பூஜையின் போதும் தூப தீபம் முடியும் வரையிலும் பழி போடும் போதும் கைமணியை அடிக்க வேண்டும் மணியின் சப்தம் இல்லாவிடில் அச்செயல்கள் பயனை தராது ஒன்று மூன்று ஐந்து ஒன்பது பதினொன்று அடுக்குகள் கொண்ட தீபத்திற்கு மகா தீபம் அல்லது மகா நீராஜனம் அப்படிங்கிறது பெயர் மேலும் தகவல்களுக்கு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ